Magandang araw sa inyo mga kaibigan. Itong ating almusalita sa araw na ito, February 19. Ang Ebanghelyo natin ay Matthew 9:14 to 15. Ako po si Father Luciano Feloni, Paris Priest ng Kristong Hari, Shrine of the Youth sa Dice of Novaliches. May nagtanong kay Jesus, bakit hindi nag-ayuno ang kanyang mga disipulo? At ito ang sagot niya, How can you expect wedding guests to mourn as long as the bridegroom is with them? The time will come when the bridegroom will be taken away from them, then they will fast. At yun ang dahilan kung bakit sa panahon nito ng kwaresma, tayo ay nag-aayuno at inaanyayahan, dagdagan ang ating pag-aayuno. Ang ating uh, paghindi sa sariling kagustuhan at sariling mga desires. At ang dahilan ay dahil minsan inalis ng mga desires na ito Si Jesus sa buhay natin. Minsan, pride ay ang dahilan kung bakit nawawala si Jesus sa buhay natin. Minsan, ang forgiveness, yung matikas ang puso, ay ang dahilan kung bakit si Jesus ay nawawala sa ating uh, relationships. Minsan, uh, yung kasakiman ay ang dahilan kung bakit bumabagsak o pumapalpak ang mga negosyo. And, and we don't get the blessings that the Lord wants us, wants us to have. O minsan ay gluttony ang dahilan kung bakit hindi tayo malusog. At yung biyaya ng kalusugan na bigay sana ng Diyos, sinisira sa pamamagitan ng gluttony. And so, pag tinanggal ang Panginoon ng buhay mo, ng isa sa mga bagay na ito, kailangan mag-ayuno. At yung mag-ayuno, yung fasting doon is labanan ng todo yung bagay na yan. And therefore, kung gluttony yan, you will control your appetite para ikaw ang nasa control, hindi yung appetite na sa control ng buhay mo. Kung anger, you will do all your very best to to think positive and pray positive and talk positive about that person kung saan gagalit. And so, you will react the contrary ng gusto mong gawin. Yung gusto mong kumuha ng chinela at papaluin sa mukha, magsasalita ka ng maayos, um, uh, You will you will praise the goodness in that person and gagawa, and that will be a big effort. Yon ang pag-aayuno. Yung pag-effort natin na labanan yung sariling desire na nakakatanggal ng presensya ni Jesus sa ating buhay. And therefore, sa tuwing may tinatanggal ng presensya ni Jesus sa buhay, we go into fasting. And we are invited ngayong kwaresmang ito, tagdaga ng fasting. Kung nagustuhan mo ang video ito, pass it on. Punoy natin ng good news ang social media. Gawin natin viral araw-araw ang salita ng Diyos. God bless.